আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষ এবং ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফ ইংলিশের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে তোমাদের যাদের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা দুই হাজার তেইশ সালের বিশে সেপ্টেম্বর তথা বুধবার তাদেরকে এই কোর্সের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য সকলকে আমি অনুরোধ করছি আমরা এই কোর্সটি যদি করি মানে কোর্স বলতে আমরা যদি ইউটিউব এবং ফেসবুকে আমি যে ধারাবাহিক ক্লাসগুলো করাচ্ছি এই ক্লাসগুলো যদি তুমি করো এবং বুঝতে পারো এবং আমি যে নির্দেশনাগুলো দেয় সেইভাবে লিখ লিখে বাসায় প্র্যাকটিস করো তাহলে নিশ্চিত তুমি সফলতা অর্জন করতে পারবে যারা দুর্বল স্টুডেন্ট আছো তারা এক সপ্তাহ যদি ঠিকমতো ক্লাস করো তাতেও পাস করে যাবে ইনশাআল্লাহ আর যারা মেহনতি আছো তাদের এ প্লাস পাওয়ার সুযোগ রয়েছে ইনশাআল্লাহ তো সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা আজকে আমরা গ্রামাটিক্যাল আইটেম নিয়ে আলোচনা করব ফ্রেমিং ডবল এস কোয়েশন নিয়ে আলোচনা করব আমরা জানি আমাদের গ্রামারে আটটি প্রশ্ন আসে আমাদের পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করতে হয় প্রতিটি প্রশ্নে চার নম্বর করে থাকে চার পাঁচ এক কুড়ি আজকে ফ্রেমিং ডবল এস কোয়েশন নিয়ে আমরা যে আলোচনা করব এখানে শর্ট টেকনিক এবং সাজেশনস থাকবে তোমরা এই সাজেশনসগুলো কমপ্লিট করলেই যথেষ্ট আর যারা এখনও পর্যন্ত এই সাজেশনসটি অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ সাজেশনস প্যাসেস পার্ট গ্রামার পার্ট রাইটিং পার্টের উপর শর্ট টেকনিক সহ এবং শর্ট সাজেশন তোমাদের দিয়ে দিয়েছি কমন উপযোগী সাজেশনস আশাবাদী আমি শতভাগ কমন বাদ বাঁধবে এমন একটি সাজেশন তোমাদের জন্য তৈরি করেছি দেখতেই পাচ্ছ এই সাজেশনসটি তোমরা অনেকেই সংগ্রহ করেছো আর এই সাজেশনের ব্যাপারে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই যারা এতদিন ক্লাস করছো তারা অলরেডি জেনেছো এবং যারা নিয়েছো তারা তো ভালো করেই জানো তো সাজেশনসটি সংগ্রহ করতে হলে আমার সাথে তোমরা স্ক্রিনে দেখানো নম্বরটিতে অর্থাৎ জিরো এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরটিতে হোয়াটসঅ্যাপ ইমো অথবা ফোনের স্বাভাবিক মেসেজ অপশন থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো সকলকে ফোন দিয়ে থেকে কল না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি সাধারণত তোমরা ফোন দিলে ফোনগুলো রিসিভ করতে পারি না ব্যস্ততার জন্য আর এস এম এস দিলে তোমাদের রিপ্লাই দেওয়া হবে তো সাজেশনসটি সংগ্রহ করতে তোমাদের চারশো টাকা মানে চারশত টাকা খরচ হবে আর কোনো খরচ প্রয়োজন হবে না তো এটা বিকাশ অথবা নগদে তোমরা সেন্ড মানি করে আমাকে ঠিকানা দিলে আমি ঠিকানাটা লিখে নেব এবং তোমাকে পাঠিয়ে দেবো সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে পৌঁছতে এলাকার দূরত্ব অনুযায়ী দুই থেকে তিন দিন সময় লাগতে পারে তো সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা আমাদের বিজ্ঞাপন শেষ হলো এবার আমরা আমাদের আজকের ক্লাসে প্রবেশ করব ফ্রেমিং ডবলু এস কোয়েশ্চেন প্রথমেই তোমাকে মনে রাখতে হবে যে সুপার টিপস যেটা অর্থাৎ ডবলু এস কোয়েশ্চেনের যে সব থেকে জরুরি কথা সেটা হচ্ছে প্রথমেই প্রশ্ন করো প্রথম কাজটা হচ্ছে তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে হবে তোমার যে যে প্রদত্ত বাক্যটি রয়েছে বাক্যটির উপর একটি প্রশ্ন করতে হবে প্রশ্ন করে যতটুকু উত্তর পাওয়া যাবে তুমি যে প্রশ্নটা করছো এই প্রশ্নটা করে যে উত্তরটুক পাচ্ছ তুমি উত্তরটুক বাদ দেবে তো প্রথম কাজ হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে প্রশ্ন করতে হবে প্লাস প্রশ্ন করতে হবে প্লাস আমি তোমাকে যদি প্লাস দিয়ে বুঝি তোমাকে যে উত্তর পাওয়া যাবে সেই উত্তরটা বাদ দিতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কাজ তারপর পার্সোনাল পরিবর্তনটা একটু দেখো যে পার্সোনাল পরিবর্তন আই বা উই থাকলে ইউ অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সন থাকলে সেকেন্ড পার্সন অথবা সেকেন্ড পার্সন থাকলে উল্টো ভাবে ফার্স্ট পার্সন হবে তো ফার্স্ট পার্সন থাকলে সেকেন্ড পার্সন যেমন আই বা উই উই থাকলে ইউ মি বা আস থাকলে ইউ মাই বা আওয়ার থাকলে ইউর এটা হচ্ছে প্রথম এই পার্সোনাল পরিবর্তন দ্বিতীয় কথা এটা মনে রেখো তৃতীয় কথা হচ্ছে আমাদের গঠনটা মুখস্থ রাখতে হবে গঠনটা হচ্ছে ডবলু এস কোয়েশ্চেন প্লাস হচ্ছে সাহায্যকারী ভার প্লাস হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হচ্ছে অন্যান্য প্লাস প্রশ্ন দক্ষিণ ভার এই একটাই সূত্র এটা যদি মুখস্থ রাখতে তোমার অসুবিধা হয় তাহলে বলবো তুমি হাতের পাশ দিয়ে মুখস্থ রাখো প্রথমে ডবলু এস তারপরে চক জুয়েলারি তারপরে সাবজেক্ট তারপরে অন্যান্য তারপর প্রশ্ন বোধক চিহ্ন জাস্ট এটুকুই হচ্ছে আমাদের মেইন থিওরি ডবলু এস কোয়েশন করার জন্য এখন ডবলু এস কোয়েশন করার জন্য তোমাকে একটা বক্স একটু মুখস্থ মতো করতে হবে মূলত মুখস্থ যদি পুরোটাও না করতে পারো জাস্ট অর্থটুকু মুখস্থ রাখতে হবে যেমন ধরো হোয়াট শব্দ অর্থ কি এটা দিয়ে বস্তু বোঝাতে পারে পেশা বোঝাতে পারে ইতর প্রাণী বোঝাতে পারে কোনো গুণের নামকে বোঝাতে পারে নৈবিক্তিক বিষয়কে বোঝাতে পারে কয়টা বাজে সেটা বোঝাতে পারে তো এই সকল বিষয়কে বোঝানোর জন্য আমাদেরকে হোয়াট কথাটি দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে দেন তোমাকে একটু মনে রাখতে হবে যে হয়ার শব্দের অর্থ কোথায় এটা দিয়ে সাধারণত স্থানকে প্রকাশ করা হয় হোয়েন মানে হচ্ছে কখন এটা দিয়ে সময়কে প্রকাশ করা হয় হু মানে কে বা কারা এটা দিয়ে ব্যক্তিকে প্রকাশ করা হয় হোম মানে কাকে বা কাদেরকে এটা দিয়ে ব্যক্তিকে প্রকাশ করা হয় এটা হচ্ছে অবজেক্ট পজিশনে থাকে ব্যক্তির তারপরে দেখো যে তোমার হুস হুস মানে কার বা কাদের এটা দিয়ে সাধারণত
কিন্তু হাউ লং শব্দের অর্থ কতক্ষণ এটা দিয়ে সময় নির্দেশ করে হাউ লং মানে কতক্ষণ এটা একটু ব্যতিক্রম একটু মুখস্থ রাখবে হাউ মাছ মানে কতটুকু এটা দিয়ে পরিমাণ বুঝায় হাউ ওল্ড কত বয়স এটা দিয়ে বয়স বুঝায় হাউ ফার কত দূর এটা দিয়ে দূরত্ব প্রকাশ করে হাউ অফেন কতবার এটা দিয়ে পরম্পরা প্রকাশ করে তারপরে হাউ ম্যানি কতগুলো এটা দিয়ে সংখ্যা প্রকাশ করে হোয়াই মানে কেন বা কি উদ্দেশ্যে এটা দিয়ে কারণ বা উদ্দেশ্য প্রকাশ করে এই যে বক্সটা আমি বলেছি এই যে ডবল এস কোয়েশনগুলো একবার জাস্ট স্কেল চেপে ধরে তুমি বইটা থেকে বা পোস্টার যে সাজেশন সংগ্রহ করেছো সেখান থেকে জাস্ট একটু রিভাইজ করলে তোমার হয়ে যাবে এরপর আমরা আমি পঁচাত্তরটি পোস্টার সাজেশন দিয়েছি এই সূত্র কিন্তু একটাই একটা সূত্র দিয়ে আমরা এই পঁচাত্তরটি সমাধান করব জাস্ট বুঝতে হবে কিভাবে সমাধান করতে হবে আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি পঁচাত্তরটি বাক্য তোমাকে প্র্যাকটিসের জন্য দিয়েছি আশা করি এই পঁচাত্তরটি বাক্য থেকে হুবহু কমন বাঁধবে যদি হুবহু কমন নাও বাঁধে তুমি যদি পঁচাত্তরটি বাক্য বুঝে বুঝে প্র্যাকটিস করো তাহলে তুমি সব পারবে ইনশাল্লাহ তো আমরা প্রথমে দুই নম্বরটা একটু প্র্যাকটিস করি দুই নম্বরে কি বলেছে এবং এক নম্বরে সরি আচ্ছা ফর্মুলা একটাই অর্থাৎ প্রথমে ডবল ইস কোয়েশন তারপরে অকজলি ফর তারপরে সাবজেক্ট তারপরে আদার্স প্লাস প্রশ্ন মতো চিহ্ন এই হাতের পাঁচ তো আমার যে কাজ করার কথা ছিল প্রথমে দেখো টু বি ভার্ড অর্থাৎ এম ইজ আর ওয়াজ অয়ার যুক্ত বাক্যে অর্থাৎ অকজলের ভার্ব হচ্ছে তোমার চারটা আমরা জানি বি ভার্ব হ্যাভ ভার্ব ডু ভার্ব মোডাল ভার্ব তাহলে বি ভার্ব অর্থাৎ এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার যুক্ত বাক্যকে কিভাবে আমরা ডবল এস কোয়েশন ফ্রেম করব সেটা আলোচনা করব তো প্রথমে আমাদেরকে কি বলো যে বি ভার্ব যুক্ত বাক্যকে কিভাবে আমরা সমাধান করতে পারি সেটা দেখাচ্ছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি রাজশাহী ইজ ফেমাস ফর সিল্ক এই বাক্যে বি ভার্ব যুক্ত অর্থাৎ ইজ রয়েছে তাহলে এই বাক্যটা হচ্ছে বি ভার্ব যুক্ত বাক্য এটাকে যদি আমরা সমাধান করি তাহলে আমাদের যে প্রথম যে কথাটা ছিল ডবল এস কোয়েশন করার জন্য এখানে আমি তোমাদেরকে বলেছি যে প্রথমেই প্রশ্ন করো আচ্ছা আমি একটু একটু টেনে আনি এখানে আমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি যদি এখানে একটু জাস্ট দেখি প্রথমেই প্রশ্ন করো প্রথমে কি করতে হবে প্রশ্ন করো আচ্ছা এগুলো এক্সট্রা এসেছে আচ্ছা প্রথমে প্রশ্ন করতে হবে আমাদের ফর্মুলা কিন্তু একটাই সরি আচ্ছা প্রথমে প্রশ্ন করো যে রাজশাহী ফেমাস ফর সিল্ক রাজশাহী সিল্কের জন্য বিখ্যাত বা রাজশাহী কিসের জন্য বিখ্যাত তাহলে উত্তরটা হচ্ছে সিল্কের জন্য বিখ্যাত তুমি কি দিয়ে কোয়েশ্চেন করেছো এবং কি দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তরটা এসেছে সিল্ক তাহলে তোমার কাজ হচ্ছে প্রথমে প্রশ্ন করে প্রশ্ন করে যতটুকু উত্তর পাওয়া যাবে আমরা সেটুকু বাদ দিব যেটুকু আমরা বাদ দিলাম আচ্ছা তাহলে আমরা সিল্ক কথাটি বাদ দিলাম এরপরে আমাদের গঠনে চলে যেতে হবে ফর্মুলা একটাই অর্থাৎ প্রথমে ডবল এস অকজুলারি সাবজেক্ট আদার্স প্রশ্নমত চিহ্ন এখন আমরা আলোচনা করতেছি কি বিভার্ভ যুক্ত বাক্য অর্থাৎ অকজুলারি ফর্ম হচ্ছে বিভার্ভ মানে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এটা তো এই আমি যার ওয়াজ যুক্ত বাক্যকে আমরা কিভাবে ডবল এস কোয়েশন করতে পারি প্রথম কাজ হচ্ছে ডবল এস বসাইতে হবে তো কি দিয়ে প্রশ্ন করছো তো কি ইংরেজি কি হোয়াট দুই নম্বরে একটু বড় করে নিই বুঝতে সুবিধার জন্য আচ্ছা তো প্রথমে আমরা কি করলাম প্রথমে ডবল এস কোয়েশন হচ্ছে তোমার হোয়াট সাহায্যকারী ভার্ব অর্থাৎ অকজুলারি ভার্ব তাহলে এখানে টু বি ভার্ব ইজ আছে তার জন্য অকজুলারি ভার্ব ইজ তিন নম্বর সাবজেক্ট হচ্ছে তোমার রাজশাহী চার নম্বরে রাজশাহী আমরা বসালাম তিন নম্বর রাজশাহী বসালাম বাকি থাকলো কি বলো ফেমাস ফর কথাটা বাকি থাকলো জাস্ট ওইটা আমি বসাই দেবো যে রাজ হোয়াট ইজ রাজশাহী ফেমাস ফর তাহলে পাঁচটা জিনিস প্রথমে ডবলু এস অকজুলারি সাবজেক্ট বাকি অংশ প্রশ্ন চিহ্ন এরপরে প্রশ্নটা দেখো জন ওয়াজ হ্যাপি জন সুখে ছিল টু লিভ ইন প্যারিস প্যারিসে বাস বাস করে জন কেন সুখী ছিল কেন কেন দিয়ে কোয়েশ্চেন করো কেন সুখী ছিল তাহলে কেন দিয়ে প্রশ্ন করলে হোয়াই আসে উত্তরটা আসে টু লিভ ইন প্যারিস প্যারিসে বাস করে সে সুখী ছিল তাহলে প্রশ্ন করে যে উত্তরটা পেলাম এটা বাদ দিলাম দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে প্রথমে ডবল এস কোয়েশ্চেন কেন কেন মানে হোয়াই দুই নম্বর অকজুলারি অকজুলারি হচ্ছে ওয়াজ আমি যে ওয়াজের ওয়াজ সাবজেক্ট হচ্ছে জন বাকি অংশ হ্যাপি প্রশ্ন মতো ছিল হয়ে গেল দেয়ার আর ফাইভ বুকস অন দ্য টেবিল টেবিলে পাঁচটি বই রয়েছে কতগুলো বই আছে পাঁচটি বই আছে সংখ্যা দিয়ে প্রশ্ন করলে হাউ মেনি দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে হয় তাহলে কতগুলো কতগুলো মানে হাউ মেনি বুকস এটা হচ্ছে ডবল এস কোয়েশন এক নম্বর ডবল এস কোয়েশন আমরা বসাতাম হাউ মেনি বুকস এরপরে অকজুলারি হচ্ছে আর তিন নম্বরের সাবজেক্ট হচ্ছে দেয়ার চার নম্বর বাকি অংশ অন দ্য টেবিল প্রশ্ন মতো চিহ্ন আচ্ছা এরপর তোমাদের আনসার কিন্তু বুস্টার সাজেশন আছে আমি জাস্ট মুসে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য এভাবে লিখে
ফাইন্ড রাইস ভালো চালের জন্য বিখ্যাত প্রথমে ডবল এস কোশ্চেন কিসের জন্য কি কি মানে হোয়াট অক্সিলারি ফার্ব ইজ তিন নম্বর সাবজেক্ট হচ্ছে দিনাজপুর বাকি অংশ ফেমাস ফার্ব প্রশ্ন চিহ্ন ইট ইস কোয়ার্টার টু ইলেভেন নাও এখন পৌনে এগারোটা বাজে প্রশ্ন করো কত এখন কয়টা বাজে কোয়ার্টার টু ইলেভেন এটা হচ্ছে তোমার সময় বোঝাচ্ছে তাহলে সময় বোঝালে হোয়াট টাইম দিয়ে কোশ্চেন করতে হয় হোয়াট টাইম অক্সিলারি ফার্ব ইজ সাবজেক্ট হচ্ছে ইট বাকি অংশ নাও প্রশ্ন চিহ্ন একটা ফর্মুলা দিয়ে কিন্তু আমরা ডবল এসকেশন করে থাকি দ্য বিল্ডিং ইজ ফোর্টি ফাইভ ফিট হাই বিল্ডিংটি পঁয়তাল্লিশ ফিট উঁচু কত উঁচু ফোর্টি ফাইভ ফিট হ্যাঁ তুমি বলতে পারো হাউ মেনি ফিট কত ফিট উঁচু এটাও বলতে পারো হাউ মাছ মানে হাউ হাই বলতে পারো আমি হাউ মেনি দিয়ে করতেছি সংখ্যা বুঝলে আমি হাউ মেনি থেকে আনি প্রথমে ডবল এসকেশন হাউ মেনি ফিট অক্সিলারি ফর ইস অক্সিলারি ফর ইস গেল সাবজেক্ট গেল তোমার দ্য বিল্ডিং বাকি অংশ হাই হাউ হাউ মেনি ফিট ইস দ্য বিল্ডিং হাই অথবা এটাকে আরো ভাবে এটা কিভাবে ভালো শোনায় না এভাবে ভালো শোনায় যে হাউ হাই কতটা উঁচু হাউ হাই কত উঁচু অক্সিলারি ফর ইস সাবজেক্ট ইস দ্য বিল্ডিং হাউ হাই দ্য বিল্ডিং হাউ হাউ হাই ইস দ্য বিল্ডিং এভাবে ভালো শোনায় এর কি তো দেখো এরপর আছে হাউ মেনি ফিট ইস ওটা কি বললাম হাউ মেনি ফিট ইস দ্য বিল্ডিং হাই হাউ মেনি ফিট এই বাক্যটা আসলে ভালো মেলে না আমরা হাউ হাই দিয়ে করলে ভালো মেলবে এটা কাটা দিয়ে দিলাম হাউ হি এটাই ভালো হবে আচ্ছা এরপর আসো মাই সিস্টার ইজ এ ডক্টর আমার বোন একজন ডাক্তার তাহলে পেশা বোঝাচ্ছে রাইট পেশা বোঝাতে হোয়াট দিয়ে কোশ্চেন করতে হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বাক্য প্রথমে ডবল এস কোশ্চেন হোয়াট অক্সিলারি ইজ সাবজেক্ট মাই সিস্টার মানে ইয়োর সিস্টার বাকি অংশ তো নাই কিছুই তাহলে হাউ হোয়াট ইজ ইউর সিস্টার হি ইজ ফন্ড অফ প্লেইং ক্রিকেট সে ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করে প্রশ্ন করে কি খেলতে পছন্দ করে উত্তর ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করে তাহলে ক্রিকেট কথাটা যদি বাদ দিই এবং আমরা হোয়াট দিয়ে কোশ্চেনটা করি তাহলে আমাদের ডবল এস কোশ্চেন দাদাবে হচ্ছে তোমার হোয়াট অক্সিলারি আসবে ইজ সাবজেক্ট আসবে হি বাকি অংশ ফন্ড অফ প্লেইং গেল দ্য বুক ইস আন্ডার আন্ডার দ্য টেবিল বইটা রয়েছে টেবিলের নিচে প্রশ্ন করো কোথায় আছে আন্ডার দ্য টেবিল টেবিলের নিচে তাহলে কোথায় কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করেছ কোথায় মানে কখন মানে হয়ার অক্সিলারি ফর হয়ার বসালাম অক্সিলারি ইজ সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য বুক হয়ার ইজ দ্য বুক দশ আই এম ডুইং দিস আমি এটা করছি ফর এ রিজন একটা কারণের জন্য করছি প্রশ্ন করো কেন করছি একটি কারণের জন্য করছি ফর এ রিজন আমি কেন দিয়ে কোশ্চেন করবো কেন মানে হোয়াই অক্সিলারি ফার্ব হচ্ছে এম কিন্তু এম না হয় আর হবে এর কারণটা হচ্ছে দেখো আইটা কিন্তু ইউ হয়ে যাবে আমরা জানি যে ডবল এস কোশ্চেন হয়ার অক্সিলারি আর মানে এম এর জায়গায় আর বসলো কেন বসলো যে আইটা ইউ হয়ে যাবে আমরা জানি যে আই ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন হয়ে যাবে তাহলে হয়ার হোয়াই আর ইউ ডুইং দিস তুমি এটা কেন করছো উত্তর একটি কারণের জন্য করছি আওয়ার কলেজ ওয়াজ বিল্ড ইন নাইনটিন আমাদের কলেজ উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রশ্ন করো কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তো কখন মানে হোয়েন অক্সিলারি ফর ওয়াজ সাবজেক্ট হচ্ছে আওয়ার কলেজ আওয়ার কলেজ থেকে ইউর কলেজ বিল্ড প্রশ্ন হচ্ছে হার এল্ডার সিস্টার ইজ এ ম্যাজিস্ট্রেট তার বড় বোন একজন ম্যাজিস্ট্রেট তাহলে পেশা বুঝাতে আমরা হোয়াট দিয়ে কোশ্চেন করি প্রথমে ডবল এস কোশ্চেন আসবে হোয়াট অক্সিলারি ফর ইজ সাবজেক্ট হচ্ছে হার এল্ডার সিস্টার হাউ হোয়াট ইজ হার এল্ডার সিস্টার আচ্ছা এরপর বলছে লাস্ট ইয়ার দ্য অথর ওয়াজ ইন লন্ডন গত বছর লেখক লন্ডনে ছিলেন প্রশ্ন করো গত বছর লেখক কোথায় ছিলেন তাহলে লন্ডনে ছিলেন কোথায় দিয়ে যদি কোশ্চেন করো তাহলে কোথায় মানে হয়ার প্রথমে ডবল এস কোশ্চেন হয় প্রথম নম্বর ডবল এস কোশ্চেন হচ্ছে তোমার হয়ার অক্সিলারি ফর বসবে ওয়াজ সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য অথর বাকি অংশ লাস্ট ইয়ার এই হচ্ছে আমাদের বিভার যুক্ত বাক্য গেল অর্থাৎ আমি যে আরো অজয়ার যুক্ত বাক্যকে কিভাবে আমরা ডবল এস কোশ্চেনে সাজাবো সেটা এবার আসো হ্যাপ ভার্ব যুক্ত বাক্যকে আমরা কিভাবে ডবল এস কোশ্চেনে সাজাবো হ্যাপ ভার্ব হ্যাপ ভার্ব মানে আমরা কি কি বুঝি হ্যাপ ভার্ব বলতে আমরা বুঝি হ্যাপ অথবা হ্যাজ অথবা হ্যাট এদেরকে আমরা বুঝে থাকি যেমন আই হ্যাভ বিন আউট অফ দ্য কান্ট্রি আমি দেশের বাইরে রয়েছি ফর টু ইয়ার্স দু বছর ধরে আমি দেশের বাইরে রয়েছি সময় কতক্ষণ 
फर टू इयार्स कत बोझाते हाउ लंग दिए कोश्चन करते हैं प्रथम डब्ल्यू एस कोश्चन हाउ लंग अक्जिलरि हाफ सबजेक्ट आई थे यू हाउ लंग हाफ यू बाकी अंश बीन आउट अब द कान्ट्री प्रश्न मत चिन्ह I have been waiting here. I'm making an office for three days, three days. The question is, how long? How long is it? For three days, three days. The question is, how long? Auxiliary verb have. Our subject is say, you. Have you? The rest of the question is, been. Have 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 been. तो प्रथम डब्ल्यू एस क्वेश्चन आना कत कत इंग्रेजी हाउ लंग कत हाव सबेक्ट आई थे यू हाउ लंग हाव यू बाकी अंश बीन वेटिंग हेयर प्रश्न दक्षिण हा सतर नम्बर तुम्हारे इट हेज बीन रेन इन कैट्स एंड डग सेंस मर्निंग सकाल मुसलधारे बिस्टि तुम दो भाव प्रश्न करते सकाल कैम बिस्टि अथवा कौन थे बिस्टि उत्तर आस सकाल हाउ लंग हाउ लंग दिए क्वेश्चन करी कत बिस्टी होक्जुल हाउ लंग सरि सरि डब्ल्यू एस क्वेश्चन हाउ लंग अक्जुल हेज सबजेक्ट इट बाकी अंश बीन रेनिंग कैट्स एंड डग्स प्रश्न मतलब चिन्ह सतर पर्तुक्रेम कर चलो चेष्टा कर प्रथम हि उल नट कम से आसबेना बिकज हिज इल कारण से असुस्थ प्रश्न करो क्यों आसबेना उत्तर बिकज हिज इल से असुस्थ क्यों क्यों इंग्रेजी की हाई अक्जिल उल सबेक्ट हि बाकी अंश नट कम प्रश्न मत चिन्ह आई कूड नट गो टू स्कूल स्कूले जो पर बिकज आई वज इल कारण असुस्थ छ प्रश्न करो क्यों हमें स्कूले जो पर उत्तर कारण असुस्थ छ प्रथम डब्ल्यू एस क्वेश्चन करो हाई कूड सबजेक्ट हम आई थे यू बाकी अंश थकल नट गो टू स्कूल उ शुड रेसपेक्ट आवर सिनियर्स सिनियर्स दे रेसपेक्ट करा उचित कदर के सम्मान करा उचित आवर सिनियर्स होम दिए क्वेश्चन करो प्रथम डब्ल्यू एस क्वेश्चन आसो होम मुखोश परिधान टू प्रिभेंट कॉविड नाइनटीन कॉविड नाइनटीन के प्रतरोध कर उद्देश्य प्रश्न करो क्यों मार्क्स पड़ा उचित उत्तर टू प्रिभेंट कॉविड नाइनटीन अथवा तुम्हें आगे क्वेश्चन करते देखते आगे क्यों दिए क्वेश्चन करी क्यों इंग्रेजी हाई क्वेश्चन करता उल सबजेक्ट यू बाकी अंश गो टू ढाका प्रश्न दक्षिण आशा करी तुम्हारा बस पर्त बुझते पे छो मैं हम प्रथम तीन टाइम सूत्र आलोचना कर लो मैं तीन विषय आलोचना कर लो विभाव सूत्र तो एकटाई प्रथम डब्ल्यू एस क्वेश्चन अक्जुल रिफार्व सबजेक्ट बाकी अंश प्रश्न दक्षिण हाथ पास मेनटेन करते हैं 
যে সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব বসাই আমরা সেই জিনিসটাকে আমরা শিখলাম প্রথমে সাব ডব্লিউ এসটা বসাতে হবে প্লাস সাহায্যকারী ভার্ব বসাতে হবে তাহলে সাহায্যকারী তিনটা আলোচনা করলাম বি ভার্ব তারপরে হ্যাভ ভার্ভ আর একটা আছে মোরাল ভার্ব এগুলো থাকলে আমরা এগুলো দিয়ে কীভাবে ডবল ডিসকাশন করি সেটা তো ডবল ডিসকাশন করতে গেলে প্রথমে প্রশ্ন করবে প্রশ্ন করে প্রশ্নের যে উত্তরটি আসে সেটুকু বাদ দিবে বাদ দেওয়ার পরে তোমরা ডবল ডিসকাশনের ফর্মেটে চলে যাবে তাহলে তোমাদের ডবল ডিসকাশনটা হয়ে যাবে আশা করি তোমরা বাইশ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আরও মানে অংশ আলোচনা করবো তার পরের ভিডিওতে সেই সংস্থা আলোচনা করবো টোটাল তিনটি ভিডিও হবে এই ফ্রেমিং ডবল ডিসকাশনের উপর তোমরা অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ক্লাসগুলো করে বাসায় লিখে প্র্যাকটিস করবে তাহলে তোমার প্রস্তুতি কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং আশা করি কেউ ফেল করবা না